Ich zeige euch einfach fünf geile Raupenfutterpflanzen, okay? Wir fangen mit einem Oldie but Goldie an, sollte jeder von euch kennen. Äh, ja, los geht's. Die Brennnessel, genauer gesagt die Breitblattbrennnessel. Es gibt, äh, ich glaube, zwei oder drei andere Arten. Ich bin mir gerade unsicher, aber auf jeden Fall gibt es noch ein paar andere Arten. Und die Breitblattbrennnessel ist ein absoluter Tagfalter-Magnet. Also gerade hier legt natürlich, ihr kennt ihn alle, äh, Tagfalter seine Eier ab. Das Landkärtchen, Landkärtchen legt so... Äh, total spannend, der ja, legt so äh, äh, Türmchen, Türmchen stapelt, also negative Stapeln quasi. Man, auf der Blattunterseite äh, bildet der Stalaktiten, sagen wir mal. Ja? So eine Eierkette, mega spannend, hätte ich furch furchtbar gerne mal sehen. Landkärtchen habe ich noch nie gesehen, leider, nicht in meinem Garten, aber auch nicht in der Wildnis. Aber äh, noch weiter, weiter, viele weitere Arten, 20 bis 30 Stück, ich bin mir gerade unsicher, äh, brauchen die Breitblattbrennnessel. Also freut euch, wenn ihr ja, sie habt. Sie ist natürlich auch ein geiles Gemüse. Also äh, ja doch, ich würde furchtbar gerne mal die zubereiten, äh, die soll man auch dünsten können und dann zubereiten wie Spinat einfach. Das würde mich mal jucken. Ich finde auch den Brennnesselgeschmack an sich sehr lecker. Also schmeckt nesselig. Also äh, nesselig, da denken jetzt die Leute vielleicht negativ, aber schmeckt sehr gut. Ja, sehr eigen und sehr gut. Äh, braucht äh, nährstoffreiche Fettwiesen, also nährstoffreiche, feuchte. Können auch gerne halbschattig schattig sein. Ich habe eine im kompletten Schatten, die sieht auch äh, furchtbar gut aus. Die hat schon Blüten überall. Äh, die ist hier ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Ich habe auch die Blüten abgeknipst, weil ich das Gefühl hatte, äh, letztes Jahr habe ich das auch gemacht, da habe ich, hab ich für eine Brennnessel ja auch eine Brennnessel geerntet. Die ist dann extrem losgeschossen äh, nochmal und hat richtig viel Blattmasse generiert. Und genau dort, genau auf dieser von mir äh, geschnittenen Brennnessel, habe ich dann Tag vor Augen ähm, Raupen entdeckt. So war meine Idee, das hier auch zu machen. Ja, ob das funktioniert, äh, das werden die Tag vor Augen entscheiden. Aber Nummer eins haben wir, Brennnessel. Ja? Und jetzt äh, widmen wir uns mal ein paar... Ja, nicht ganz so äh, bekannten Pflanzenarten. Hm? Also, hier rum geht's, ja, um diese kleinen äh, zuckersüßen äh, äh, Ditchies. <lacht> Was ist ein Ditchie? Egal. An was erinnert mich der? Eigentlich erinnert mich ein bisschen an den Schlangenknöterich. Ja? Einheimische Knöterichart, nicht zu verwechseln mit dem äh, japanischen Knöterich. Der wird aber auch ungefähr 16 Mal so groß. Der Schlangenknöterich ist leider bei mir ähm, verschwunden. Steht aber auf der Liste ähm, der noch zu besorgenden Arten. Aber gut, die ist eh endlos. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um den Spitzwegerich. Und Leute, klar, ja, in der äh, Phytopharmazie auch extrem beliebt das Zeug, ja, weil da alle möglichen Wirkstoffe drin sind. Äh, bin ich jetzt gar nicht so tief drin. Mir geht es ja auch eher um äh, die Natur, also äh, um äh, Insekten, ja, klar. Und da ist das Ding ein absoluter Brecher, ja. Also, äh, ein paar Bienchen äh, summen und brummen hier auch umher, ja, also meistens morgens tatsächlich ist eine der Pflanzen, die häufig morgens äh, beflogen wird. Es kam auch mal zu dem Moment, da habe ich im Garten geschlafen, war nicht freiwillig, aber das ist eine andere Story. Und da bin ich aufgewacht, weil das Summen der um mich herum fliegenden äh, Bienchen so laut war an dem äh, Spitzwegericht, dass ich davon einfach wach geworden bin. Naja, es gibt schlimmere Wecker, war ein sehr angenehmer Wecker, war auch eine witzige Nacht, aber äh, egal. Ja, äh, nehmen wir mal ein paar Zahlen. Über 80 Schmetterlingsarten sind nachgewiesen, die hier ihre Eier drauf ablegen. Ist für mich auch die Top-Rasenersatzpflanze. Also wird nicht hoch und nervt nicht und äh, nervt mich so auch schön. Macht einfach sein Ding so. Also ist zweifelsohne äh, trockenheitsresistent wie Sau. Ja, aber auch feuchte. Also so ist auch kein Problem. Ja, nur staunen ist ein Marker nicht. Aber ansonsten ist der echt seewurzelt wahnsinnig tief. Ich glaube 1,20, 1 Meter. Da geht's. Was gucken wir uns jetzt an? Pflanze Nummer 3. Boah, Leute, wenn ich mal, also wirklich zu viel Platz hätte, ja, wenn ich wirklich zu viel Platz hätte, würde ich mir mal echt ergeben, davon Rasen. Einfach Rasenersatz machen. Äh, was haben wir hier? Hornklee. Äh, Hornklee. Hat ganz viele trivialen Namen noch. Ich komme gerade nicht auf den wissenschaftlichen Namen. Blende ich euch alles ein. Steht auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Ihr kennt es ja inzwischen. Und äh, das ist eine geile Sau. Also hier geht's echt zur Sache. Wildbienen des Todes, also wildbientechnisch, äh, wirklich jedes Flugobjekt, was ihr hier dran seht, ist eine eigene Art. Ist, äh, total der Fiebertraum, ja. Das, <lacht> wirklich, das ist so geil, ey. Also ganz, ganz komisch, sind auch wahnsinnig spezialisiert, äh, viele wahnsinnig spezialisierte Wildbienen dabei, die hier nuckeln. Und, ähm, aber wir wollten Raupenpflanze. Oh Mann, Robin, Fokus. Raupenfutterpflanze für so... Einige, für so einige Schmetterlinge, vor allem auch für meine Lieblinge, Bläulinge und, äh, habe ich noch nie gesehen hier, leider, Widderchen. Äh, 
geil, ja, es gab, äh, äh, geil, Widerchen hätte ich furchtbar Bock mal drauf, ich finde die wahnsinnig hübsch, die sind auch wahnsinnig hübsch, kreischbunt meistens, ähm, aber auch die brauchen äh, Hornklee. Ja, viele dieser Raupen sind auch spezialisiert aufs Hornklee. Also das Ding ist also so ziemlich genau das Gegenteil. Achso, apropos, trockenheitsresistent bis zum geht nicht mehr. Es windet gerade relativ stark. Trockenheitsresistent bis zum geht nicht mehr. Durch Trockenheit nicht, in, äh, nicht tot zu bekommen. Ich habe hier Lehm, ja, überall. Und äh, der backt aus bis zum geht nicht mehr. Also der ist wirklich wie Beton. Und äh, wer, wen, wer, wer, wen juckt's nicht? Das äh, gehörte Klee hier, gehörte Dingsklee. <lacht> das ist wirklich, also C. Ah! Entschuldige, da ist mir ein Gras ins Ohr gekribbelt. Das fand ich gerade doch erschreckend unangenehm. Ja, also das Ding ist, äh, und wirklich jedes Tier, was hier fliegt, ist eine andere Art. Also das ist echt Vielfalt. Das ist, also das ist mir unbegreiflich. Wurzeln tief wie sauren, ihr kennt das Spiel ja, ne? bringt Leben in die Tiefe, äh, reichert den Boden mit Nährstoffen an, das ist ein bisschen unnötig, also brauchen wir nicht, weil äh, die meisten Blühpflanzen ähm, brauchen das einfach nicht. Ja? Also sind auf Nährstoffarme wie äh, Standorte angepasst, das wollte ich sagen. Aber äh, das Coole an dem Teil ist natürlich, wenn es sich Nährstoffe selber sammelt, der Standort ist doch scheißegal. Also der kann nährstoffreich sein, dann bildet es halt viel mehr Grünmasse und wird vielleicht schneller äh, so groß, wie ich es jetzt hier habe. Es ist jetzt drei Jahre her, dass ich die aus Samen gezogen habe und das ist hier das Resultat. Äh, und die wurden dann platt getreten, die sind mitten im, äh, die sind auch sehr trittfest, die sind mitten im, ähm, im Bereich, wo wir, äh, wo ich und meine Kumpels die, ähm, den, den Leben genommen haben, um den aufzuschütten dort hinten, für meine Lehmwand, die wurden platt getreten, da wurde rüber gerollt, da wurde Bier darauf ausgekippt, da, also äh, C. Die sind wirklich C, die Dinger. Also umso mehr ich darüber rede, desto mehr will ich eine Rasenfläche mit dem machen. Die sind, das ist geil. Also geiles Zeug, keimt ultra leicht, äh, verbreitet sich selber äh, immer weiter. Ich habe es jetzt da hinten, da drüben, hier überall auftauchend, äh, sehr portionchenweise. Kann 25 Jahre alt werden. Ähm, ne? Also um das auch mal zu erwähnen, ne? manche Pflanzen werden ja nur ein Jahr, manche nur zwei, manche auch nur drei. Äh, also die unregelmäßig Zweijährigen, sagt man, werden drei Jahre alt. Äh, abgesehen von Bäumen natürlich, die werden nochmal viel älter, aber trotzdem ist das als Staude hornalt. Also ihr merkt schon, hier ist eine Pflanze, die ich wirklich, wirklich gern habe. Und äh, apropos Pflanzen, die ich gern habe, ich gebe mir Mühe, das jetzt mal anzustoßen, dass Pflanzen, die ich liebe und Pflanzen, die ich hasse, auch hier bei YouTube erscheint. Ähm, ist alles ein bisschen knifflig. Darum müsst ihr euch nicht kümmern, freut euch trotzdem auf äh, weiteren Content. Ich versuche vielleicht mal sogar richtig viel aufzunehmen, damit ich im Winter und Herbst, wenn dann alle Leute zu Hause sitzen und Langeweile haben, sich Pflanzen, die ich liebe, gönnen können. Würde ich auch schön finden, weil es mir persönlich dann auch durch den Winterblues hält. Aber das ist jetzt überhaupt kein Thema. Äh, wir gehen mal weiter. Kann sein, dass ich unscharf erscheine auf der Aufnahme. Aber es geht ja hier auch... Äh, ne? um dieses knuffige Gewächs. Ist, äh, wie ihr sehen könnt, blüht das Zeug. Ja? Ist jetzt aber, oh, ich glaube, das wird mein nächstes Pflanzen, die ich liebe. Ich muss mich auch ein bisschen heranhalten, weil die langsam verblühen und ich nehme ja Pflanzen, die ich liebe, immer auf, wenn die Pflanze blüht. Auf jeden Fall. Ähm, war ja nicht so auf meinem Radar. Ich habe die nur, weil es äh, bestimmte Schmetterlingsarten gibt, die hier ihre Eier drauf abhängen, die so ganz schrille Raupen haben, wo, also totaler Fiebertraub. Aber genau das ist ja mein Ding. Ähm, mir ist die Farbe des Falters dann am Ende relativ egal. Ich finde es eigentlich umso spannender. Äh, ich finde ja die Raupenphase eigentlich umso spannender. Verbringe auch, da verbringen ja auch die meisten Falter ihre Lebenszeit. Also äh, 95% ihrer Lebenszeit mit in der Raupenphase. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Was haben wir denn jetzt hier vor uns? Mensch, Robin. Ähm, Gallium. Es ist also ein äh, Galliumgewächs, ja. Äh, wie zum Beispiel auch äh, Waldmeister gehört auch dazu. Gallium, äh, nicht Verum, das ist das Labkraut, das Gelbe, das steht daneben. Geil, auch eine wunderschöne Pflanze, blüht noch nicht, gucken wir uns aber irgendwann später mal an. Ähm, ja, das ist nämlich äh, Wiesenlabkraut. Gallium mogulis, Gallium monogamis, Gallium wieses, <lacht> ich weiß es nicht mehr. Äh, Wiesenlabkraut, einer der Triverna, haben wir bestimmt Zehntausende, aber ist ne, alles, alles Nebensache, weil Fakt ist, das Ding ist ein Brecher, ja. Also Raupenfutter technisch ist hier all you can eat. Und äh, nicht nur für äh, 10, 20, 30 Schmetterlinge, auch wichtig, keine Frage. Denn hier würde zum Beispiel nie ein Tag vor ein Auge rangehen. Passiert nicht. Ja? Die können nur bei der Brennnessel. Gleiches gibt es für all die anderen Schmetterlinge. Aber ähm, hier meines Wissens, äh, 
Aber hier ist wirklich Bam beim Bautz. Also, <lacht> wenn ich das richtig im Kopf habe, über 80 Schmetterlingsraupen legen hier ihre Eier drauf ab. Das äh, ist verdammt viel. Und äh, vor allem hier haben wir das Schöne, viele dieser Schmetterlinge sind hoch spezialisiert auf eben diese Galliumgewächse oder eben exakt Gallium ähm, mo, mo, äh, Dings, ja, diesen Labkraut. Also das ist, das ist ein absoluter Brecher. Das ist total verrückt. Total verrückt. Hier ist wirklich, leider habe ich hier noch nicht eine Falterraupe entdecken können. Also vielleicht sind sie da, ich sehe sie bloß nicht. Äh, wobei viele der Falter auch wahnsinnig groß werden können, also die Raupen und die Falter relativ groß werden können. Da ist wieder eine Holzbiene, guten Tag. Ähm, dass sie mir auffallen würden, ja. Aber wichtig ist, anbieten, anbieten, anbieten. Kann ja auch sein, dass ich hier in Berlin einer der wenigen bin, die die anbietet. Und deswegen auch vor allem die spezialisierten Falter schon längst ausgestorben sind hier in Berlin. Fragen über Fragen, Hauptsache Pflanzen, Leute. Fragen über Fragen, Hauptsache Pflanzen, ist auch geil. Ähm, ich bin verliebt, ja. Blütentechnisch ist hier nichts los, ja. Also klar, ein bisschen was. Käfer habe ich hier größtenteils gesehen, viele Käferarten, auch einige Schweflingarten, einige Fliegenarten an sich. Äh, Raubwespen, nee, äh, Schlupfwespen habe ich ja auch ein paar Nippeln, äh, Nippen sehen. Aber ist jetzt nichts, äh, wo wirklich viel dann los ist. Muss aber auch nicht. Ist eine Raupenfutterpflanze, keine Nektar- und Pollenpflanze. Ich bin mir unsicher, ob es da Spezialisten gibt, die vielleicht nur Gallium, äh, die vielleicht nur Labkraut, äh, wie nicht, Labkraut, Sandbienen oder so, wenn es die gibt. Äh, vielleicht gibt es die, keine Ahnung. Aber das Wichtige ist Raupenfutter. That's it. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ähm, jetzt gucken wir uns mal noch eine an. Ja? So, mal gucken, wie ich da rauf passe. Leute, ihr kennt sie. Ich hoffe, man sieht mich. Wa? Ich bin ein bisschen vom Winkel her ein bisschen ungünstig, weil die inzwischen zu groß geworden ist. Was natürlich schön ist und ich liebe persönlich. Leute! Leute, meine Saal, weil die Zuschauer, die hier schon ein bisschen öfter vorbeigucken, kennen ja das Teil. Mal abgesehen von den Zuschauern, die das hier schon seit drei Jahren begleiten. Da klebe ich ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich, äh, die war einjährig, als ich sie eingepflanzt habe. Ich fühle mich wieder so, als würde ich über mein Kind reden. So. Es war ganz klein, es hat noch nicht mal geblüht. Aber äh, fühlt sich auch ein bisschen so an. Ähm, Hallo, hier mal nicht so dönig. Hier sind die gen OV, OF-Content. Äh, also das Ding ist geil und die wächst und wächst und wächst und wird groß und ja, ich weiß, Bäume, ihr dürft, keine ihr dürft keine Bäume pflanzen und ihr wollt auch gar keine Bäume pflanzen und bla bla bla, aber ihr kommt, weil das hier äh, ist die mit Abstand, Abstand, großen Abstand, die beste Raupenfutterpflanze, die ich bisher vorgestellt habe, hier in dem Video. Äh, hunderte, hunderte Schmetterlingsarten legen hier ihre Eier ab. Viele, viele, viele von denen spezialisiert auf Saalweide. Ist eine Saalweide, ne? Salix Caprea. Und äh, engere Verwandte, okay? Also, das Ding ist ein absoluter Brecher. Übrigens äh, auch eine Weinart, die wahnsinnig gut mit Trockenheit umgehen kann, ja? So, aber vor allem nicht nur Schmetterlinge kommen hier auf ihre Kosten. Also wir haben zwar heute die Schmetterlingsfolge, äh, oder wir sind hier gerade in der Schmetterlingsfolge, aber auch Wildbienen, ne? Klar. Problem ist, das hier ist ein Weibchen. Also das ist erstmal an sich kein Problem, <lacht> aber, äh, aber ich hätte furchtbar gern auch ein Männchen und jetzt habe ich mir ja 15, ihr kennt das Bier ja, ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe 15 Saalwein mir gekauft, äh, alles, alles äh, Weibchen und das ist ein riesen Problem. Ich werde nächstes Jahr im Frühling mal losziehen und mir eine männliche Saalwein, wilde männliche Saalwein suchen, weil es gibt äh, unter anderem im Handel nur irgendwelche Sortenzüchtungen von irgendwelchen Saalweiden. Ich will nicht. Ich will eine Wildvariante. Wie kann es eigentlich sein, dass das, äh, dass das so ein Fremdwort ist, mitteleuropäische Wildpflanzen zu kaufen? Da muss ich immer irgendwelche Sorten und ach, willst du nicht doch noch einen Kühlschlorbeer reingedrückt? Nee, will ich alles nicht. Lass mich mal in Ruhe. Ähm, irgendwann mal, ganz, ganz später, habe ich natürlich vor, einen eigenen Pflanzenhandel aufzumachen. Das wird aber noch dauern. Leider. Und auch dort sollen vor allem durch äh, die Züchtung aus dem Saatgut heraus neue Sa Pflanzen entstehen. Nicht über vegetative Vermehrung. Das ist ja das Problem, was ich hier sehe. Weil meine Saalweide, das machen wir uns nicht vor, das wird alles höchstwahrscheinlich dieselbe Mutterweide sein, die immer wieder äh, durch Stecklingsvermehrung vermehrt wurde. Was total Arsch ist. Ja? Was wirklich Arsch ist, weil durch verschiedene Genete also durch die höhere genetische Vielfalt äh, äh, erhöht sich auch die ökologische Ak Akzeptanz viel mehr. Aber das ist ein eigenes Video. Äh, also das ist alles ein eigenes Video. So. <lacht> ich denke mal, Robby, wie kannst du nur Bäume vorschlagen? Die werden ja so groß. Ja, richtig, in 15 Jahren. Diese Saalweide ist jetzt hier 5, 4, 
vier Jahre alt, glaube ich. Vier oder fünf? Vier oder fünf Jahre alt. Und ihr seht es ja, sie ist jetzt knapp, also gr deutlich größer als ich schon, aber noch ganz weit weg in, äh, in, äh, von den eigentlichen Größen, die sie erreichen kann. Und selbst wenn sie mir zu groß werden würde, dann kann man Saalweiden und auch viele, viele andere Wildgehölze äh, einfach entspannt cutten. Ohne große Probleme hier jetzt bam, 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 zack, bumm. Ja? Totholz drunter gelegt einfach äh, und fertig ist der Lack. Na, dann wollen wir mal. Hä? Ist das hier Schlehe? Okay, People. Ah. Seht, ihr, seht ihr die Schlehe? Ja, die Schlehe. Ja, das ist wirklich ein Brecher. Also gilt eigentlich mit als äh, beste Raupenfutterpflanze. Ich überlege gerade, es ist immer schwer zu sagen. Also, es kommt auf den Standort drauf an und kommen die Schmetterlinge überhaupt dort, dort vor, die, äh, die sich speziell von der Schlehe an, ernähren und bla bla bla. Das ist alles ein Riesenthema. Fakt ist aber, die Schlehe ist ein totaler Brecher. Ein Allround-Versorger. Im Frühjahr blüht sie natürlich auch noch wunderschön. Auch bei den Wildbienen unfassbar beliebt. Äh, also das Ding ist wild. Wie bereits erwähnt, steht die hier auf meinem Lehmhaufen, weil sie stark ausläuferbildend ist und zur Geländefestigung dient. Keimt die jetzt wieder. Also die Feuchtigkeit tut ja gut, die hat eigentlich viel höhere Wachstumsraten. Aber im ersten Jahr des Umpflanzens ist es ja meistens so, dass die Pflanzen erstmal ankommen müssen. Ja, Den geht es da wie uns so, wenn man in eine neue Stadt zieht, ist auch erstmal erst komisch. Ja, erstmal komisch, erstmal ankommen, erstmal neue Leute kennenlernen irgendwie und erstmal, ähm, ja, erstmal ankommen. Ja, manchen gelingt es gar nicht, ja, die gehen dann ein. Also die Pflanzen, die Menschen, ja. Hoffentlich nicht, aber ähm, ja, so people, wenn euch die Runde hier gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo, Kommentar da, drückt die Glocke vor allem, weil sonst bekommt ihr nicht Bescheid. Egal, ich verquatsch mich, macht's gut people, ja, macht's gut Nachbarn, wir sehen uns.